আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালোই আছেন আবারো আপনাদের সামনে অর্থনীতির একটা নতুন টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা তো আমরা মানে অর্থনীতি প্রথম পত্র পড়তে গেলে একটা টপিক আছে আমাদের সামগ্রিক আয় ও ব্যয় এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেকের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় তো এছাড়াও দেশের বিভিন্ন পলিসি নির্ধারণে কিন্তু এই সামগ্রিক আয় ব্যয় বা বাজেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই জন্যই আজকে আমি আলোচনা করতেছি অর্থনীতি প্রথম পত্রে একটা আলোচনা সামগ্রিক আয় ও ব্যয় তো প্রথমে দেখি আমরা এই আয় ও ব্যয় সম্পর্কে দেখুন একটা মানে ধারণা হোক যেটা হচ্ছে দেখুন আমাদের বাজেট দুই হাজার সতেরো আঠারো বাজেট যে আমাদের কোথ থেকে কি আয় হবে দেখুন এই যে এইগুলো সব কিন্তু আমাদের আয়ের উৎস যেমন রাজস্ব বোর্ড এটা হচ্ছে আমাদের আয়ের উৎস বৈদেশিক ঋণ বৈদেশিক অনুদান অভ্যন্তরীণ ঋণ ইত্যাদি এছাড়াও আবার আরেকটা গ্রাফ রয়েছে যেখানে দেখাবে আমাদের কোন জায়গায় কি ব্যয়ের উৎস তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু সামগ্রিক আয় বা টোটাল অর্থনীতি বা মানে সামষ্টিক অর্থনীতির কিন্তু একটা পার্ট হচ্ছে এই সামগ্রিক আয় ও ব্যয় তো এই হচ্ছে একটা চিত্র যেটা থেকে আপনারা সামগ্রিক আয় সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে পারেন এরপর আমরা মন ইয়াতে চলে যাই দেখি সামগ্রিক আয় কি দেখুন জাতীয় আয় প্রথমে জানতে হবে একটি দেশে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সময় বলতে আমরা সাধারণত এক বছর বুঝি কারণ আমাদের বাজেটগুলো হয় কিন্তু এক বছরে এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার চলতি বাজার মূল্য বা আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে বুঝে নেন একটু জিনিস এখানে বলা হচ্ছে চলতি বাজার মূল্য বা আর্থিক মূল্য কি কথার কথা মনে করেন খেতে ধান হয়েছে কিন্তু সেটা বিক্রি করা হয়নি বা বিক্রি করার জন্য ইচ্ছাও করা হয়নি কিন্তু আপনি সেটাই কিন্তু একটা দাম ধরে কিন্তু আপনার জাতীয় আয় নির্ধারণ করতে হবে মোট কথা হচ্ছে যে পণ্যটা বিক্রি করে আপনার ইনকাম হয়েছে সেটা তো আপনার আয় এবং যে পণ্যটা বিক্রি করা হয়নি বা বিক্রি করা যায়নি সেটাকেও কিন্তু আপনি একটা আয় হিসাবে ধরতে হবে বা মূল্য হিসাবে ধরতে হবে এটাই হচ্ছে আপনার জাতীয় আয় তো প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় আয় জাতি উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণত একই ধরা হয় আচ্ছা জাতীয় আয় জাতি উৎপাদন কেন এক ধরা হচ্ছে কারণ সব উৎপাদিত পণ্য থেকে কিন্তু আয় হয় না কথার কথা কৃষক খেতে ধান ফলিয়েছে কিন্তু মানে মন্দা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে সেটা কিন্তু উৎপাদন কিন্তু সেটা আয় না কিন্তু আপনি যখন জাতীয় আয় নির্ধারণ করবেন তখন ওই যে খেতে যে ধান ফলেছে ওই হিসাবে কিন্তু আপনাকে ধরতে হবে ওই হিসাবটাও একই ধরা হয় আচ্ছা মোট দেশজ উৎপাদন কি দেখুন দেশজ উৎপাদন দেখুন দেশজ এখানে দেখুন একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ইম্পর্টেন্ট লাইন এখানে ভৌগোলিক সীমারেখা ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে কর্মরত সকল দেশি বিদেশি নাগরিকের উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে তাহলে এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে মানে ভৌগোলিক সীমারেখা তো এটাকে বলে কি আমরা হচ্ছে জিডিপি মানে গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এটা বের করার সিস্টেমটা কি দেখেন জিএনপি মানে গ্রোস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট প্লাস ফরেনার ইনকাম মানে যারা বিদেশি আছে তাদের ইনকাম এবং রেমিটেন্সটা কিন্তু মাইনাস করতে হবে এটা হচ্ছে মূল সূত্র আবার দেখেন জিডিপিকে আবার অন্যভাবে বলা যায় কস্ট সিআইজি মানে কস্ট ইনভেস্ট গভর্নমেন্ট কস্ট এটা আমরা একটু পরে দেখবো যে এখানে সিআইজি বলতে কি বোঝানো হয়েছে এবার নিট নিট শব্দের অর্থই হচ্ছে কমে যাবে নিট আচ্ছা নিট মানেটা কি মনে করেন আপনি আপনি মানে একটা মোবাইল কিনেছেন তো এই মোবাইলটা থেকে আপনি ফ্ল্যাক্সি লোড করতেছেন এটা হচ্ছে আপনার একটা আয় হচ্ছে ফ্ল্যাক্সি লোড থেকে কিন্তু আপনি যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইলটা কিনেছেন সেটা যদি এখন বিক্রি করেন সেটা কিন্তু পাঁচ টাকা বিক্রি করতে পারবেন না সেটা কিন্তু কমে যাবে এটা বলে নিট তো নিট কেন অবচয় আমরা যে বললাম কমে যাওয়া এটা হচ্ছে অবচয় দেখুন এখানে কি বলতে হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল কস্ট অ্যালাউন্স বা অবচয় মানে পণ্য ব্যবহার করার ফলে যে দামটা কমে এটাকে বলে ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট বাদ দিয়ে যে থাকে এটা হচ্ছে নিট দেশজ উৎপাদন এরপর দেখি আমরা নিট দেশজ উৎপাদন এনডিপি মানে কি মানে নিট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট দেখেন এটা সূত্রটা কি জিডিপি মাইনাস সিসিএ অথবা এনডিপি হচ্ছে জিডিপি মাইনাস ডিসি যেমন দেখেন একটা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন যদি দুশো কোটি টাকা হয় এবং উক্ত অর্থ বছর যদি মূলধন জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার ব্যয় যদি পাঁচ কোটি টাকা হয় তাহলে দেখুন মানে পাঁচ কোটি টাকা খাটিয়ে যদি আপনি দুশো কোটি টাকা কামান তাহলে হবে কি এখানে আপনার ইনকাম হচ্ছে দুশো কোটি টাকা বা চালানটাই হচ্ছে পাঁচ কোটি টাকা এরপর দেখুন জিডিপি আর এনডিপির মধ্যে পার্থক্য কি জিডিপি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য সেবার সমষ্টির আর্থিক মূল্য আর এনডিপি হচ্ছে দেশজ উৎপাদন থেকে অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিয়ে সেটা পাওয়া যায় জিডিপি সূত্রটা হচ্ছে সিআইজি আর এনডিপি সূত্রটা দেখুন জিডিপি মাইনাস সিসিএ অথবা জিডিপি মাইনাস ডিসি জিডিপির মধ্যে অবচয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এনডিপির মধ্যে অবচয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না জিডিপির পরিমাণ বেশি অঙ
जेखान थे के जा उत्पादन करूँ ना क्या ना अरे रा शूत्र रा जिस थी आई जी माइनस प्लस एक्स माइनस एम माने वो चे नीट रॉप तने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो देखने एक ने एक टपार्ट तो को आसे आगे टाइर रोचे देखन शुद्ध सी आई जी आर एक ने रोचे देखन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारण एक ने किंतु नागरिक दर इनकम टाउच बड़ो जिनी शे जेखान थे के करूँ ना क्या আর নিট জাতীয় উৎপাদন আগের মতই সেই আপনি অবচয় জনিত ব্যয় বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে নিট জাতীয় উৎপাদন দেখেন এই সূত্রটা আবার মতই আগেরটার মতই জিএনপি মাইনাস সিসিএ অথবা এনপি মানে হচ্ছে জিএনপি মাইনাস ডিসি তো আগের एग्जांपलটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এটা আপনারা মানে আহামরি কিছু না যাই হোক জিএনপি আর এনএনপি এর মধ্যে পার্থক্য सेम আপনারা জিডিপি আর এনডিপি এর মধ্যে যে পার্থক্য রেখেছিলেন ঠিক এখানেও জিএনপি আর এনএনপি এর মধ্যে सेम পার্থক্য দেখুন জিএনপি দ্বারা মাথা পিছু আয় বের করা যায় না কিন্তু এনএনপি দ্বারা মাথা পিছু আয় বের করা যায় জীবন যাত্রার মান সমতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এনএনপি টাই বেশি কার্যকর হয় আচ্ছা এরপর দেখি আমরা তুলনার বিষয়গুলো আর জিএনপি আর জিডিপি এর মধ্যে পার্থক্য দেখেন সংজ্ঞার মধ্যে দেখেন পার্থক্য এখানে হচ্ছে নাগরিকরা যা উৎপাদন করবে সেটাই হচ্ছে জিএনপি আর এখানে জিডিপি হচ্ছে কেবলমাত্র ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে জিডিপি GNP সূত্রটা দেখুন CIG প্লাস এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট আর GDP সূত্রটা CIG শুধু কারণ এখানে এক্সপোর্ট বাই ইম্পোর্ট নাই এখানে রেমিটেন্স অন্তর্ভুক্ত হয় GNP এর মধ্যে কিন্তু এখানে রেমিটেন্স অন্তর্ভুক্ত হয় না আবার GNP এর ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু GDP এর মধ্যে বিদেশি নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় GNP এর আওতা বৃহৎ কিন্তু GDP এর আওতা তুলনামূলক সংকীর্ণ আচ্ছা এরপর দেখি আমরা মোট জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কি তিনটা উপায়ে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় একটা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি মানে হচ্ছে এক বছরে একটা দেশ তার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যে চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে তাকে বলা হচ্ছে জাতীয় আয় আর জাতীয় আয় জাতীয় আয় থেকে কিন্তু পরবর্তীতে মাথা পিছু আয় বের করা যাবে আমরা একটু পরে দেখব এটা সূত্র লাগি দেখেন x gni মানে হচ্ছে এখানে সব প্রোডাক্ট n মানে হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য আয়ের দিক থেকে দেখুন উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরণ সমূহ যদি ভূমি শ্রম মানে বা অর্থ বছরে পারিশ্রমিক হিসেবে খাজনা মজুরি সুদ যা পায় তার সমষ্টিকে বলা হয় জাতীয় আয় যেমন দেখেন সামেশন আর মানে হচ্ছে রেন্ট সামেশন ডব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়েলথ মানে মজুরি ওয়েজ সামেশন আই ইনভেস্ট এখানে হচ্ছে আর মানে হচ্ছে प्रॉफिट আর এই সামেশন মানে হচ্ছে সমষ্টি তো দেখুন দুটো মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে আগেই বলেছিলাম যে ক্ষেতের মধ্যে আপনি ধান উৎপাদন করেছেন কিন্তু বিক্রি করতে পারেন নাই এটা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু আয় পদ্ধতির কিন্তু সেটা অন্তর্ভুক্ত হবে না আর ব্যয়ের দিকটা দেখুন যে সমাজের মোট ব্যয় আর বিনিয়োগ ব্যয় সমষ্টি হচ্ছে জাতীয় আয় এটা হচ্ছে সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম জি এন এস সি আই জি মাইনাস প্লাস এক্স মাইনাস এম তো এখানে দেখেন তিনটার মধ্যে তিনটা পার্থক্য রয়েছে দেখুন উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে যদি আপনি ধরেন তাহলে যে জিনিসটা বিক্রি করা হয়নি এখনো বা বিক্রি করা যাবে না সেটাকে কিন্তু আপনি একটা আর্থিক মূল্য ধরতে হবে আয়ের দিক থেকে দেখুন এমন এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো কিন্তু কোনো মানে বিক্রি করা যায় না যেমন সেবা ডাক্তারের সেবা বা আপনার মনে করতে পারি উকিল বা মায়ের সেবা এগুলো কিন্তু আয়ের দিক থেকে আপনি ধরতে পারবেন না তা আবার দেখুন কথার কথা মনে করেন কৃষক শ্রম মানে খেতে ধান ফলানোর পর সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আপনার আয়ের ক্ষেত্রে অন্তর ধরতে পারবেন না আবার ব্যয়ের দিক থেকে কেন নয় ব্যয়ের দিক থেকে দেখুন আমরা কিন্তু যা ইনকাম করি তার সবই কিন্তু ব্যয় করি না তো এই হিসাবে কিন্তু জাতীয় আয় নির্ধারণে কিন্তু ব্যয়ের দিকে একটু সমস্যা রয়েছে তো পরীক্ষায় আপনার কাছে যে যুক্তিটা আপনার কাছে বেশি ভালো মনে হবে সেটাই পরীক্ষায় লিখে দেবেন আচ্ছা এরপর দেখি আমরা উৎপাদনের পদ্ধতির জন্য মানে উৎপাদন পদ্ধতি এই যে এখানে এটার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে দেখুন চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা গণনা করতে হবে আর্থিক মূল্যে বিনিময় করার জন্য এমন দ্রব্য বাদ দিতে হবে পরোক্ষ কর বা দ্রব্যের দাম থেকে বাদ দিতে হবে রেমিটেন্স যোগ ও বিদেশে প্রাপ্ত অর্থ রেমিটেন্সকে যোগ করতে হবে আর বিদেশে যে প্রাপ্য অর্থ পাবে সেটা বাদ দিতে হবে মূলধন সামগ্রীর অপচয় এটা কি ধরা যাবে না আবার আয় পদ্ধতির জন্য শর্তগুলো কি দেখেন হস্তান্তর পাওনা জাতীয় আয় বাদ দিতে হবে আর্থিক মূল্য সব কথা অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের সুদ এটা বাদ দিতে হবে কারণ দেখুন অনুৎপাদনশীল যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যয়টা হয় এখান থেকে আপনি কোনো ইনকাম হচ্ছে না তাহলে এটা ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় লেনদেনের ভারসাম্য করতে হবে এক্স মাইনাস এম যৌথ মূলধনী কারবারের অবণ্টিত মুনাফা যোগ করতে হবে সেটা আমরা আরেকটা ভিডিওতে বলবো যৌথ মূলধনী কারবার কি আর ব্যয় পদ্ধতির জন্য শর্তগুলো কিন্তু প্রায় সেম তা আমি আর এখানে বললাম না এরপর দেখি আমরা নিট জাতীয় আয় মানে কি নিট জাতীয় নিট মানে বলেছিলাম কি যে অবচয় বাদ দিয়ে যেটা থাকে দেখুন তো নিট জাতীয় আয় বের করার সিস্টেমটা এক নম্বর হচ্ছে মাথা পিছু আয় মাথা পিছু আয় বলতে কি বুঝায় দেখুন মাথা পিছু আয় মানে
একটি দেশে এক অর্থ বছরের সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবার বিভিন্ন প্রবাহতে যে আয় উপার্জন করে তাকে বলা হয় ব্যক্তি আয় মানে ব্যক্তিগত আয় তো ব্যক্তিগত আয় বের করবেন কি হয় দেখেন জিএনপি থেকে অবন্টিত মুনাফা কেন অবন্টিত মুনাফা কারণ দেখুন আপনি একটা ব্যবসা লাভ করেছেন কিন্তু মুনাফাটা এখনো বন্টিত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার পার্সোনাল কিন্তু ইনকাম হয়নি এই জন্য অবন্টিত মুনাফা আর অবচয় বাদ দিয়ে হস্তান্তর পাওনা যোগ করলো হস্তান্তর পাওনা মানে হচ্ছে যেটা আপনি তাকে মানে দিয়েছেন এই পাওনাটা যোগ করলে ব্যক্তিগত আয় পাওয়া যায় কারণ আমরা অনেক পাওনা আছে যেটা পাই কিন্তু আমরা মানে পাবো কিনা সিও না এটা সিস্টেমটা কি দেখুন পিআই মানে পার্সোনাল ইনকাম কি জিএনপি প্লাস টিপি মাইনাস আর মানে আর মানে প্রফিট ইউডি মানে আনডিভিডেড প্রফিট মানে ডিসি মানে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট টিপি মানে দেখুন ট্রান্সফরমার পেমেন্ট এটা যোগ হবে কিন্তু দেখেন আনডিভিডেড প্রফিট মানে যেটা অবন্টিত সেটা কিন্তু যোগ হবে না ব্যয়যোগ্য আয় দেখুন জাতীয় আয়ের যে অংশ জনগণ তাদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে দেখুন ব্যয় ব্যয়যোগ্য আয় কাকে বলে মানে মানুষ যে তাদের প্রয়োজনে যে জিনিসটা ব্যয় করতে পারে তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার কর ব্যক্তিগত আয় বাদ দিলে কর ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রকার কর এক নম্বর ব্যক্তিগত আয় থেকে বাদ দিলে আর ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ জানা যায় কথার কথা আপনার ইনকাম হচ্ছে দুই লাখ টাকা এখান থেকে সরকারকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে এটা কিন্তু আপনার ব্যয় এই সরকারকে দশ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিতে হইলো তো এই দশ টাকা বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে আপনার ব্যয়যোগ্য আয় সিস্টেমটা কি দেখেন ডাব্লিউ ডি মানে হচ্ছে দেখেন পিআই মাইনাস ইনকাম ট্যাক্স ওয়েল ট্যাক্স ইত্যাদি আচ্ছা এরপর দেখি সামগ্রিক ব্যয় দেখুন কোন আর্থিক বছরে সমাজের সব ধরনের ব্যয় সমষ্টি হচ্ছে সামগ্রিক বা জাতীয় আয় সমাজের সামগ্রিক ব্যয় বলতে বোঝায় হচ্ছে দেখুন ব্যক্তি খাতের ভোগ বিনিয়োগ ব্যয় সরকারি ব্যাগ নিট ইত্যাদি বলা হয় সামগ্রিক ব্যয় এটা সূত্রটা দেখুন ওয়াই মানে কি সি আই জি প্লাস এক্স মাইনাস এম তো এই সামগ্রিক ব্যয়গুলো আমরা কোথায় করি দেখুন এটা তিন প্রকার ভোগ এক নম্বর ভোগ কোন নির্দিষ্ট অর্থ বছরে একটি দেশের জনগণ অভাব পূরণের লক্ষ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও পণ্য সেবা ব্যবহার করে তার সমষ্টিকে বলা হয় সামগ্রিক ভোগ বিনিয়োগ কি দেখুন সাধারণত বিনিয়োগ বলতে বোঝা যাচ্ছে মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্য টাকা খাটানো তো অর্থনীতি বিনিয়োগ বলা হয় মূলধন ব্যবহার করে আয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করাকে বলা হয় বিনিয়োগ সরকারি ব্যয় কি দেখুন যে কোনো দেশের জনগণের যানমালের নিরাপত্তা বা উন্নয়নের জন্য সরকার যা ব্যয় করে সেটাকে বলা হচ্ছে কি সরকারি ব্যয় তার মানে এই সি মানি হচ্ছে কস্ট মানে ভোগ আই মানি হচ্ছে ইনভেস্ট মানে বিনিয়োগ আর জি মানি হচ্ছে গভর্নমেন্ট কস্ট এটা আমরা এখানে তুলে ধরলাম আচ্ছা এরপর দেখি আমরা ভোগ আসলে কাকা বলে কাকে বলে সাধারণত অভাব পূরণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার উপযুক্ত ব্যবহারকে ভোগ বলে এখন দেখেন ভোগ আবার দুই প্রকার স্বয়ম্ভূত ভোগ স্বয়ম্ভূত ভোগের মিনিংটা বুঝেন দেখুন আপনার দশ টাকা ইনকাম নেয় কিন্তু আপনার তো খাইতে খেতে হবে থাকতে হবে আপনার তো খরচ আছে তো দেখুন শূন্য আয়ের মানুষের যে পরিমাণ ভোগ ব্যয় থাকে তাকে বলে স্বয়ম্ভূত ভোগ ভোগ মানে যার কোনো আয় নেই কিন্তু তারও চলার মতো চলার জন্য কিছু খরচ হয় এটাকে বলা হয় স্বয়ম্ভূত ভোগ আর প্রান্তিক ভোগ বলা হয় কাকে মানুষের আয় ভাড়ার সাথে সাথে ভোগের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে সেটাকে বলা হয় প্রান্তিক ভোগ আর দেখুন স্বয়ম্ভূত ভোগকে সাধারণত এই ধারা প্রচারিত করা হয় কারণ এটা সর্বাত্মক ধনাত্মক সর্বদা ধনাত্মক কারণ আপনার কিছু না কিছু খরচ করতেই হবে আপনার ইনকাম থাকুক আর না থাকুক এই জন্য এটাকে বলা হয় ধনাত্মক আর প্রান্তিক ভোগকে বি দ্বারা প্রমাণিত হয় এটা শূন্যের চেয়ে বেশি কিন্তু একের চেয়ে কম দ্বারা চিহ্নিত হয় যেমন দেখুন একটা অনু মানে ইয়ে দিচ্ছি যে একজন ব্যক্তির স্বয়ম্ভূত ভোগ পঞ্চাশ টাকা এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই জন্য দেখেন একটা সমীকরণ দিয়ে দিলাম সি মানি হচ্ছে সি মানি হচ্ছে সি মানি ভোগ পঞ্চাশ প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ওয়াই মানে হচ্ছে আর্নের উপরে দেখুন আয় যখন তার জিরো টাকা তখন তার পঞ্চাশ টাকা ভোগ আছে কিন্তু মন্তব্য নাই এখানে কোনো একশো টাকা যখন তার আয় তখন তার ভোগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশোতে দেখুন আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক সমুখী দুশো টাকা যখন তখন তার ভোগ একশো পঞ্চাশ টাকা কারণ একটা মানুষ যখন মানে মোটামুটি চলার মতো টাকা থাকে তখন সে খরচ করে ফেলে কিন্তু অনেক বেশি যখন টাকা সে ইয়া করে তখন কিন্তু সে পুরোটা খরচ করে না কিছুটা ইনভেস্টে রাখে মানে সরি জমিয়ে রাখে এটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে স্বয়ম্ভূত ভোগের পরিমাণটা পঞ্চাশ টাকা মানে ভোগ বাড়লেও কিন্তু তার কিন্তু পুরোপুরি কিন্তু সে বাড়ে না মাত্র ফিফটি পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সে বাড়িয়েছে আচ্ছা এরপর দেখি আমরা বিনিয়োগ কাকে বলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দেখুন যে বিনিয়োগ আয়ের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং আয়ের পরিবর্তনের যে বিনিয়োগের প্রভাব পরিবর্তন হয় না সেটাকে বলা হয় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ যেমন কথার কথা মনে করেন আপনার ঘরে চালের কথা বলতেছি তো চাল কিনতেছেন আপনি এটা ভোগ
প্ররোচিত বিনিয়োগ যেটা কি এই প্ররোচিত বিনিয়োগ কিন্তু দিনে দিনে কিন্তু ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এখন বিনিয়োগ নির্ধারণগুলো কি কি আপনাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে তারপর আমি বলছি মূলধনের পর্যাপ্ততা উদ্যোক্তার উপস্থিতি বিস্তৃত বাজার রাজনৈতিক সুবিধা ইত্যাদি আর বিনিয়োগের উদ্দেশ্য কি মূলধন সামগ্রীর মজুদ বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি নতুন চাহিদা সৃষ্টি ইত্যাদি আর দেখুন এখানে হচ্ছে এটা কিন্তু স্বয়ম্ভূত ভোগের কিন্তু একটা উদাহরণ দিলাম এই যে এটা এরপর দেখি আমরা মুক্ত অর্থনীতি বনাম বনাম মানে উদার অর্থনীতি বলতে পারি বা আবদ্ধ অর্থনীতি মুক্ত অর্থনীতি কাকে বলে সাধারণত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে বৈদেশিক আমদানি রপ্তানির ব্যাপারে সরকারের যে হস্তক্ষেপ থাকে না তাকে বলা হয় মুক্ত অর্থনীতি আবার বলতেছি সরকারের বিশেষ করে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারের যে মানে হস্তক্ষেপ থাকে না সেটাকে বলে মুক্ত অর্থনীতি যেমন দেখেন এটা সূত্রটা আগের মতোই মানে এই যে সিআইজি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আর আবদ্ধ অর্থনীতি যে যেই দেশের সরকার বিদেশের সরকারের সাথে আমদানি রপ্তানি নিষিদ্ধ করে তাকে বলা আবদ্ধ অর্থনীতি সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে আবদ্ধ অর্থনীতি বিদ্যমান তা এখানে দেখেন এখানে কিন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট না নাই কিন্তু এখানে মানে মুক্ত অর্থনীতি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট থাকলেও কিন্তু আবদ্ধ অর্থনীতির মধ্যে কিন্তু কোনো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নেই আচ্ছা এরপর দেখি আমরা মানে মুক্ত অর্থনীতির একটা চিত্র দেখুন মুক্ত অর্থনীতির চিত্র দেখুন এখানে কিন্তু এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটা হয়নি শুধু সিআইজি এটাই হচ্ছে মুক্ত অর্থনীতির চিত্র চিত্র দেখুন এখানে কিন্তু তার ইনকামটা চারশোতে রয়ে গেছে দেখুন এখানে দেখেন যে সরকারের বাণিজ্য না থাকায় বিদেশি বাণিজ্য না থাকায় কিন্তু তার ইনকামটা রয়েছে চারশো আর এটা হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে আপনার একটা উদার অর্থনীতির একটা ইয়া মুক্ত অর্থ এটা হচ্ছে আবদ্ধ অর্থনীতি এটা হচ্ছে উদার অর্থনীতির একটা উদাহরণ দেখুন এখানে উদার অর্থনীতি বিদেশের সাথে বিনিয়োগ করার কারণে আপনার ইনকামটা কিন্তু দেখুন এই ই থেকে কিন্তু এই ইর মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে মানে চারশো থেকে কিন্তু বেড়ে ছয়শো হয়েছে সেটা কিন্তু আমি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছি আচ্ছা এরপর দেখি আমরা ভারসাম্য জাতীয় নির্ধারণ কি ভারসাম্য বলতে কি বুঝায় স্থিতিশীল স্থিতিশীল অবস্থা বুঝায় মানে যে স্তরে জাতীয় আয় উঠানামা করার কোনো প্রবণতা থাকে না তাকে বলে ভারসাম্য জাতীয় আয় এখন ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ তিনটা উপায় দেখুন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্রব্য বাজার ও অর্থ বাজারের সমতা দ্রব্য বাজার ও অর্থ বাজার মিনিংটা হচ্ছে যে প্রকৃত আমরা আপনারা আগের একটা ভিডিও দেখবেন প্রকৃত মূল্য আর আর্থিক মূল্য দুটার মধ্যে পার্থক্য দেখুন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ আবার দুই প্রকার দেখুন পরিকল্পিত সঞ্চয় প্রকৃত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রকৃত বিনিয়োগ আর সামগ্রিক যোগানের চাহিদা একটু পরে আমরা আলোচনা করতেছি দেখুন সঞ্চয় বিনিয়োগের সাহায্যে কিভাবে ভারসাম্য জাতীয় আইন নির্ধারণ করা হয় দেখুন সঞ্চয় দুই প্রকার পরিকল্পিত সঞ্চয় মানে হচ্ছে একটা দেশে এক বছরে কি পরিমাণ সঞ্চয় হবে সেটা টার্গেট নেওয়াকে বলা হয় পরিকল্পিত সঞ্চয় আর প্রকৃত সঞ্চয় হচ্ছে বছরের শেষে যে পরিমাণ সঞ্চয় হয় সেটাকে বলা হয় প্রকৃত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগ বলা হয় একই সেম মানে টার্গেটটা আর প্রকৃত বিনিয়োগ হচ্ছে বছরের শেষে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে আর সঞ্চয় বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য দেখুন আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় সঞ্চয় আর সঞ্চয়ের যে অংশ কি করা হয় উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করে তাকে বলা বিনিয়োগ আবার বলতেছি আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে সেটাকে বলা হয় সঞ্চয় আর সঞ্চয়ের যে অংশ কোনো উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে বলা হয় বিনিয়োগ আর সঞ্চয়ের সূত্রটা কি দেখেন সি এস মানি সেভিংস ওয়াই মানি হচ্ছে আর্ন আর সি মানি হচ্ছে কস্ট আর্ন থেকে কস্টটা বাদ দিয়ে যা থাকে সেটা হচ্ছে সঞ্চয় সূত্র এবার দেখুন ভারসাম্য সূত্রটা কি দেখুন মানে আয় যদি লেস দেন মানে এস হয় তাহলে দেখুন বিনিয়োগ সঞ্চয়ের তুলনায় কি বেশি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে আবার দেখেন মানে আয় যদি মানে এস যদি লেস দেন আয় হয় তাহলে দেখেন সেম একই জাতীয় আয় হ্রাস পাবে আর এখানে দেখুন আই ইকুয়াল টু এস মানে বরাবর থাকলে কিন্তু জাতীয় আয় মানে ইয়ার সব দুইটাই সমান থাকবে গাণিতিক বিশ্লেষণ দেখাচ্ছি আমরা দেখুন একটা জাতীয় সমান এস মাইনাস ইয়া দেখুন এখানে দেখুন আমরা জানি জাতীয় আয়ের ভারসাম্য স্তর এস ইকুয়াল টু আই দেখুন বা এই দেখেন এখানে আমরা একটা অঙ্ক করেছি দেখুন যে সমীকরণের মান বসায় দিয়া কারণ দেখেন এখানে আমরা মান বসিয়ে দিয়েছি এখন দেখুন আমাদেরকে বের করতে হবে এস ইকুয়াল টু আই কিন্তু আমরা এখানে ওয়াইর মান আগে বের করে নিব দেখুন আমরা এখানে অঙ্ক করে এখানে ওয়াইর মান বের করে তিনশো করেছি আপনারা যে কোনো ইয়া দেখতে পারেন পক্ষান্তর করেছি তারপর ওয়াইর মান থেকে ভাগ করে ওয়াইর মানটা বের করেছি এবার দেখুন আমরা এস এর মানটা বের করব তখনই দেখবো যে এই যে ইনভেস্টে যে একশোটা এটা ঠিক আছে কিনা দেখুন এস থেকে দেখুন এস এর মানটা সেম ওয়াইর মানের সাথে জমিয়ে টমে কিন্তু মানে আমরা বসিয়ে দেখুন ভারসাম ওয়াই বের করেছি আমরা একশো তাহলে দেখুন এস এর মানটাও এখানে একশো আর এখানে ইনভেস্টের মানটাও একশো দিয়ে রেখেছে তার মানে হচ্ছে এটা একটা ভারসাম্য জাতীয় আয় এরপর দেখি আমরা সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে কিভাবে জাতীয় আয়
এখন দেখেন y এর মানটা বসিয়ে রেখেছে এই যে এখানে যে মানগুলো রয়েছে সেগুলো বসিয়ে দিলাম এরপর দেখুন অঙ্কটার মধ্যে 100 পক্ষান্তর করে কি করলাম y টাকে মানে 5 into y টাকে পিছে নেওয়ার কারণে এটা মাইনাস হয়ে গেল আর 400 400 জায়গা বহাল রইল আবার দেখুন এখান থেকে আমরা কি করলাম y 400 রইল এবার y দিয়ে এটা ভাগ করে কিন্তু আমরা মানে 400 কে যদি আপনি 0.5 দিয়ে ভাগ করেন তাহলে কিন্তু 800 পান তাহলে 800 হচ্ছে মানে ভাষাসমূহ জাতীয় হয় হবে আর এই ভাষাসমূহটা তখনই হবে যখন এটা মুক্ত অর্থনীতি থাকবে তো যাই হোক আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে আসলে এটা সরাসরি ক্লাস নিতে পারলে আপনাদের জন্য আরো ভালো হতো তো আপনারা যদি এইগুলো যদি মানে স্ক্রিনশট নিয়ে প্রিন্ট করে রাখুন তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য পরীক্ষার জন্য অনেক কাজে লাগবে আর থিওরিগুলো ক্লিয়ার হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায়